wa asbabuhu salasatun Adapun sebab-sebab kebolehan mengerjakan tayamum yaitu ada tiga sebab. Al-awwalu adamul ma'i adapun yang pertama yaitu ketiadaan air. Wasani khawfud darar. Adapun yang kedua yaitu khawatir bahaya min isti'malihi daripada memakai air. Bisa bebi maradin atau nahwihi dengan sebab sakit atau seumpama sakit. Wasalisu adapun sebab yang ketiga, ihtiyajuhu yaitu butuhnya seseorang. Lisur butuhnya air juga boleh. Lisur bihi untuk minumnya dia, atau surbi hayawanihil muhtarami atau minum. Hewan yakni makhluk hidupnya dia yang dimuliakan. Wallahu a'lamu biswabi. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita memahami bahwa tayamum fungsinya mengganti wudu, mengganti mandi. Mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya Maka malam hari ini kita akan membahas faktor-faktor Yang menyebabkan diizinkan seorang muslim untuk bertayamum Perlu diketahui bahwa Tayammum itu diperbolehkan disebabkan satu daripada tiga faktor. Bila kita terkena satu daripada tiga faktor yang akan diterangkan di bawah ini, maka kita diizinkan untuk melaksanakan uh, tayamum. Mana itu tiga faktor itu, saudara? Al awalu adamul ma'i. Faktor yang pertama yang menyebabkan boleh kita bertayamum disebabkan ketiadaan air. Ketiadaan air Ketiadaan air ini Artinya Karena kita bepergian jauh Kemudian enggak ketemu air umpamanya Maka Itu disebut tidak ada air secara kenyataan jadi tidak ada air ini ada dua kemungkinan Yang pertama secara kenyataan Enggak ada air Yang kedua secara syarak Faktanya air ada Namun agama dianggap tidak ada Singkatnya saudara Tayamum sebagai bentuk ibadah di dalam Islam disyariatkan oleh agama dikarenakan tidak ada air seperti kita dalam bepergian jauh di Padang Sahara lalu air tidak ada maka kita diizinkan mengerjakan tayamum. Namun, bila mana kita bepergian, lalu air ada, maka tayamum tidak boleh lagi. Karena tayamum kategorinya 
bersuci darurat. Dari mana dalilnya bahwa tayamum diizinkan bila tidak ada air di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya Imam Tirmidzi di dalam sunannya Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dari sahabat Nabi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an kata Abu Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu at-tayyib wadu'ul muslim ma lam yajidil ma'a kata Nabi debu yang suci mensucikan adalah alat bersucinya muslim malam yajidil ma'a selama lama muslim orang nemu air yakni kagak ada air maknanya bila mana air ada maka debu tidak boleh harus tetap kita pakai wud wudu pakai wudu aturannya saudara kita tidak boleh dengan faktor yang pertama adamul ma tidak ada air ini kita tidak diizinkan oleh agama untuk kita bertayamum kecuali agama izinkan kita tayamum ba'dat tolabil ma'i sesudah kita nyari dulu ama air baru kemudian tidak ada tidak ada kudu nyari nggak boleh langsung nggak ada kemudian kita langsung tayamum nyari dulu karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-ma'idahnya pada ayat 6 Allah jelaskan falam tajidu ma'an fatayamamu maka anda tak dapati air sesudah nyari maknanya baru boleh bertayamum <tuh> kenapa? karena tayamum adalah wudhu pengganti maka yang namanya pengganti tidak boleh dikerjakan kecuali benar-benar tidak ada ah, air nah berbicara nyari air ada tiga hubungan hukum berbicara nyari air ada namanya haddul gaus ada namanya haddul kurbi ada namanya haddul bu'di di dalam berbicara tolabul ma keterkaitan hukum tidak ada air ini kita diatur oleh agama nyarinya ini kudu nyari dulu ngomongin nyari air itu agama membagi tiga ada batas gaus minta tolong ada haddul kurbi batas kategori dekat ada haddul bu'di batas kategori jauh apa artinya artinya bila mana kita punya praduga bahwa air itu ada di tempat yang kategorinya haddul gaus batas minta tolong berapa itu batas minta tolong jarak kurang lebih 150 uh, meter dah 150 begitu sampai atau semeter setengah sampai 2 meter begitu sampai 200 lah 200 meter ini kalau masih dekat kita teriak nyampe tolong nah, kalau kemudian kita ada di atas tempatnya kudu turun di bawah nyarinya 
Kalau kita ada di bawah, kudu naik ke atas, nyari a ah, air. Kalau kita punya praduga air ad, ada. Enggak boleh kita langsung wudu, tapi kudu nyari dulu maranin air. Kalau di haddul gaus. Kedua, kalau kita punya praduga, air itu ada pada tempat yang kategorinya haddul kurbi, batas dekat. Batas dekat itu berapa? Kurang lebih sekilo setengah. Masih disebut dekat. Bagaimana itu kalau kemudian air itu ada dari tempat kita itu kurang lebih sekilo setengah? Kalau kita punya dugaan doang, kagak wajib nyamperin. Kalau cuman menduga doang. Tapi kalau kita yakin ada air, wajib samperin. Kalau timbang sekilo setengah kalau ya kalau nyangka nyangka doang kagak waj, wajib tapi kalau 200 meter mau waj, wajib mau dia don mau dia yakin namun bila kita punya praduga ada air atau punya keyakinan ada air di tempat di mana had jauh di atas sekilo setengah tiga kilo lima kilo maka tidak diwajibkan kita maranin air langsung aja kita boleh tayam tayammu boleh tayammu boleh tayammu lalu bagaimana kalau sampai ada air enggak cukup buat wudu semuanya cuman tinggal ya segelas kecil lah kap aqua kap air mineral cukup buat wajah doang Tangan kurang, ini bagaimana? Maka wajib kita gunakan air, sisanya baru kita tayam, tayam mo. Karena apa? Karena kita tidak boleh, wong air masih ada, cuman gak cukup, sempurnakan aja tuh. Tapi caranya tentu dengan cara kita harus ber, bertayam mo, bertayam. Itu begitu. Bertayang. Kemudian, itu satu. Jadi faktor yang menyebabkan kebolehan tayamum adalah benar-benar enggak ada, enggak ada air. Enggak ada air. Enggak ada air. Yang kedua, enggak ada air ini secara agama. Apa tuh enggak ada air secara agama? Artinya faktanya air ada. Cuman agama larang pakai air. Itu juga masuk kategori air tidak ada. Tidak ada. Contoh, air ada di kampung sebelah. Cuman mau maraninnya ada musuh lagi perang konflik mau maranin air ntar ditembak lagi udah daripada ente takut mati udah ente boleh tayamu itu namanya adamul ma'isyar'an mana lagi ada binatang buas air mau ada di seberang Begitu, cuman kita mau maraninnya ada macan, kita bakal diterkam ama agama jangan paksa jangan, ama agama jangan paksa ngambil air daripada ente bakalan mat mati, nyawa penting dijaga, udah ente tayamum saja agama tuh, mana lagi? Disebut enggak ada air dalam teori agama, air ada harganya melambung tinggi. Selangit biasanya segalon itu 3000 Ini lagi zaman enggak ada, mahal jadi 20 ribu. Umpamanya, buat wudhu. Ini duit apa buat wudhu? Jangan, buat jajan bocah aja, repot. Udah ente tayamum saja. 
agama hukumi air enggak ada meski faktanya ada jaga buat bayaran sekolah anak enggak apa-apa tuh agama tuh sangat sangat menghargai itu begitu jadi bila kita mana air ada cuman harganya bukan harga pasaran maka kita tidak boleh beli air harganya melambung tinggi tapi kita diizinkan untuk tayamum namun bila harganya masih kejangkau masih pasaran wajib kita untuk beli air tayamumnya tidak sah selama kita masih mampu untuk bel untuk beli kalau harganya pasar pasaran kalau harganya melambung tinggi ama agama dilar dilarang ama agama yang kedua saudara penyebab kita boleh untuk kita tayamum adalah khawfud darar min isti'malihi bisababi maradin au nahwihi boleh kita tayamum Manakala kita khawatir muncul bahaya pada badan kita, manakala kita menggunakan air. Singkatnya, siapa saja orangnya yang punya kekhawatiran, bila mana menggunakan air bakal muncul bahaya pada badannya. Apa bahaya? Bisa sakit, bisa penyakitnya lama sembuhnya, itu namanya bahaya. Maka agama, udah anda enggak usah nyari-nyari air, anda enggak usah pakai air, karena anda diizinkan untuk tayamum, meski air itu ad ada demi menjaga diri kita begitu juga siapa orang yang khawatir bila menggunakan air akan melamakan sembuh luka yang ada pada badannya maka jangan pakai air agama bilang air enggak ada Udah tayamum saja Tayamum saja Begitu Singkatnya Bila kita ada kekhawatiran muncul bahaya Muncul bahaya tuh muncul penyakit Lukanya lama sembuhnya Begitu tuh Tambah parah Penyakitnya Begitu tambah parah Atau muncul pitak uh, Item begitu maka bila kondisinya seperti ini air ama agama dianggap enggak ada anda sudah uzur untuk menggunakan air anda wajib untuk tayamu dari mana dalilnya bila kita khawatir bahaya boleh kita untuk tayamu Berdasarkan hadis yang sahih di mana Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an badannya ada lukanya di perban kata Nabi inna makana yakfihi an yatayamma wa ya'sira sesungguhnya memadai untuk dia bertayamum saja dan perbannya diusap-usap saja Kata Nabi diusap usap saja, karena kita ada lukanya, bakalan tambah tidak sem sembuh. Ini kalau kita contoh orang yang habis operasi katarak, ya operasi katarak. Ini belajar nih yang udah punya penyakit katarak habis operasi matanya ditutup kagak boleh kena air ini 
boleh dia menggunakan tayamum tapi bukan seluruhnya tayamum kan cuma mata kiri doang yang dia operasi mata kanan sehat tangan sehat maka ini meni fungsi tayamum yang ketiga yaitu menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya bagaimana yang model katarak begini dia usap wajahnya pakai air lap lagi ya wudhu gitu lap lagi baru tayamum niat saya tayamum mengganti anggota wudhu yang ada lukanya karena otala udah diusap pakai debu tangan rapi nanti sempurnanya terakhir kita nutup cara tayamum udah rapi lanjutin lagi tangan kanan disiram tangan kiri siram pala telinga dah kaki dah sholat begitulah diantara cara kita wudunya manakala kita anggotanya ada luka ada lukanya namun bagaimana kalau karena dingin dingin udah tahu umurnya udah 50 ke atas udah umur 60 dia nikah begitu sama gadis lagi nikahnya begitu ya Allah umur udah 60 bulan madunya juga kudunya ke Tanjung Priuk ini bulan madunya ke pun ke puncak lah kisut apa itu kisut tuh nah, iya iya kedinginan nanti kalau dia mandi ngeri nih kalau mandi bisa beku ini kalau mandi mana habis tidur lagi emang temennya juga sih rada rewel juga masa orang udah tua begitu disewa ini puncak villa ya kan ini bagaimana kalau dia udur menggunakan air alasannya karena kedinginan bagaimana nih tayamum enggak ntar dulu lihat ada enggak pemanas air biar airnya anget ada jangan tayamum kalau ada, ini kagak ada. Emang vilanya yang rada murah. Vilanya kagak ada air. Air apa? Air panasnya kagak ada. Bagaimana ini yang kagak ada air panasnya ini? Kalau mandi ini bisa beku ini. Aduh, kalau kayak begini mah udah tayamu aja. Salat datut subuh, tapi nanti udah siangan dikit yang udah rada enggak dingin wajib iad iadah iadah tuh diulang lagi sholat subuhnya tuh pakai wud pakai wudhu pakai mandi begitu wong udah siang mah udah kena matahari enggak udah enggak dingin lagi bagi jadi bagi orang yang tayamum alasannya karena kedinginan boleh dia tayamum namun Solatnya wajib diulang manakala sudah kagak ding, dingin sebab jarang. Kenapa wajib diulang? Jarang. Begitu. Lah orang Bogor kan wudu juga ya kan. Sabanari. Ini kan cuma karena orang Karang Tengah aja ya kan. Begitu. Jarang yang kayak begini kedinginan maka dia wajib nanti udah rada panas-panas sedikit wajib dia mengulang mengulang sholatnya mengulang sholatnya begitu dari mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sina Amr bin As radhiyallahu ta'ala dalam satu peperangan ada sahabat mimpi bersetub bersetubuh bersetubuh akhirnya karena mimpi bersetubuh mau mandi ding dingin akhirnya tayamum aja lalu sholat subuh lalu didongengin sama nabi Nabi itu si Fulan dia enggak pakai mandi padahal mimpi bersetubuh pakai tayamum aja dibilangin ente bener iya bener Nabi 
Kan Allah bilang wala taktulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan sampai kita bunuh diri. Wong dingin. Jadi saya salat. Oh iya iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena ding dingin. Dulu ada juga sahabat yang ngerti dan udah diterangin pertemuan yang lalu. Ada juga dalam peperangan mimpi bersetubuh. Ini gimana dingin? Ente kudu mandi. Akhirnya mandi, mat, mati. Diomelin sama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini yang nyuruh dia mandi? Diomelin sama Nabi. Inna ma shifaul ayi asu'al. Bukankah obatnya orang bodoh tu nanya? Nanya dulu. Tu mati begini ni bagaimana? Mati kedinginan. Makanya kita bilangin kalau ada orang kakek-kakek nikah ama perawan masih muda, udah ulang tahunnya uh, 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 halimunannya di Tanjung Priuk yang panas, yang panas. Jangan di daerah Bromo, eh, ding, ding, dingin. Jangan dingin. begitu, dingin, dingin, begitu, dingin. Bagaimana kalau kita ada lukanya? Nah ini dia nih kalau ngomongin luka. Kita khawatir ada penyakit yang kayak begini nih. Kita harus fahami betul kalau ada lukanya. Ingetin wudhu wajib tartib. Lukanya di tangan. Tangannya di perban. Ini bagaimana cara wudhu, cara tayamumnya. Pertama wajah dulu, biasa habis kumur, tangan kumur, hidung, wajah, tangan kanan enggak ada lukanya, disiram air, tangan kiri yang enggak kena perban, disiram air, yang ada perban, diusap-usapin air, tapi air enggak masuk karena ketutup perban. Maka jangan kepala dulu, wudhu dulu, ayo wudhu, tayamum dulu. Kenapa? Karena wudhu wajib tertib. Jadi kita istirahat dulu wudhunya, kemudian tayamum untuk menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya, usap wajah, usap tangan kanan, usap tangan kiri, udah rapi, lanjutin pala, pakai air lagi, telinga, kaki kanan, kaki kiri, sholat. Itu cara kita sholatnya begitu. Kemudian saudara, karena ada tiga faktor yang membolehkan tayamum, mana yang ketiganya? Yang ketiganya ihtiyajuhu. Kita butuh menggunakan air, butuh untuk minum kita. Atau minum makhluk hidup yang dimuliakan. Apa itu? Begini. Kita air mau ada nih sember. Kalau buat wudhu cukup, cukup. Cuman buat masak ama ngopi nih, ngopi. Sedang ya Allah. Kalau nggak ngopi udah susah dah. Emang dia udah luar biasa ngopi. Maka pakai ngegiling dulu lagi. Repot banget. Bang nggak mau tuh yang di Jual di warung, saya enggak pernah minum kopi setan. Begitu. Sasetan maksudnya. Jadi setan dia nyebutnya. Saya harus giling. Airnya ini bagaimana? Kalau buat ngopi cukup, wudhu enggak ada. Kalau dipakai wudhu, buat ngopi, masak enggak ada. Ama agama, Anda butuh. Jangan. Anda buat masak aja ama ngopi. Air. Jangan dipakai buat wudhu. Anda tayamum. Karena Anda butuh buat air itu. Coba. Agama sayangnya sama kita. Ikhtiyajuhu lishurbihi. Butuhnya kita untuk minum kita. Itu air itu. Maka kita jangan pakai air. Jadi apa maknanya? Bila mana kita mendapati air... Namun air itu kita butuh untuk haus kita. 
maka agama hukumi air itu kaya enggak ada maknanya jangan anda pakai untuk wudhu udah anda langsung tayam tayamum saja itu begitu kemudian awsurbi hayawanihil muhtaram atau meminum daripada makhluk hidup yang dimuliakan saudara kita harus pahami satu-satu ya makhluk hidup itu ada dua satu makhluk hidup yang dimuliakan apa dimuliakan darahnya haram ditumpahkan haram dibun dibunuh namanya dimuliakan ada makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama tidak dimuliakan namanya disebut gairul muhtaram hak asasinya enggak ada darahnya halal begitu dibunuhnya bol boleh ada berapa yang tidak dimuliakan satu anjing yang galak ada anjing galak ada air kalau dipakai wudhu anjing yang galak ini nggak ada minumnya ini bagaimana udah kalau anjing galak mau tukang ganggu nggak usah pikirin ente wudhu aja dia mati mati nggak apa-apa karena dia tidak dimuliakan oleh agama Dua, celeng Apa celeng itu ya? Oh babi Babi itu tidak dimuliakan oleh agama Dibunuhnya bol Boleh Bahkan dapat ganjaran Cuma nama negara nggak kasih Baju tetangga kita ya kan Begitu, sama negara Begitu. Pas ditembak babi ngepet ya kan Ini babi ini Khinzir adalah Gairul muhtaram tidak dimuliakan oleh agama maka kalau ada air seember buat wudhu bisa tapi buat minumnya babi enggak ada maka kata agama biarin mati juga anda wudhu aja karena babi kategorinya gairul muhtaram tidak dimul ya kan tiga orang murtad orang murtad keluar dari islam itu oleh pemerintah wajib dibunuh sesudah nyuruh taubat oleh pemerintah kata Nabi man baddala dinahu faktulu siapa orang yang menukar agamanya keluar dari Islam maka oleh anda pemerintah bunuh dia begitu pemerintah Islam ini pemerintah Islam gitu pemerintahannya negaranya Islam maka dia dibunuh Sebelum bunuh nih ada air sember, ada orang murtad. Eh murtad, lu masuk Islam apa kagak? Kalau lu masuk Islam nih air buat masak lu. Mau Islam lagi enggak? Sadat lagi. Kata dia, emoh, emoh. Kata dia, baik air ini pakai wudhu aja. Dia mati, kagak ngapa. Begitu, sebab dia mur, murtad. Tiga, empat. Empat adalah orang yang sudah menikah berzina. Namanya Zanil Muhsan. Zanil Muhsan. Orang sudah menikah ber, berzina. Kalau orang sudah menikah dia berzina. Dalam teori hukum Islam wajib dirajam. Yang rajam pemer, pemerintah bukan kita. Artinya darahnya halal. Begitu. Karena dia udah menikah. Maka bagaimana ada air nih? Buat wudhu bisa, cuman buat dia nggak ada nih makan. Minum, ngopi, biarin. Mati-mati dia. Begitu. Enggak apa-apa. Karena darahnya tidak dimuliakan dimul oleh agama. Itu dalam teori hukum Islam. Itu begitu. Begitu. Karena dia uh, zanil muhsad, udah menikah, masih berzina, begitu. Empat, 
lima kafirul harbi apa itu kafirul harbi orang non muslim yang benci islam ekstremis kejem sama muslim yang kayak begini ini darahnya tidak dimul muliakan ada air di ember buat wudhu ada dia nggak ada biarin mati nggak apa-apa begitu tidak dimuliakan lima enam orang yang ninggalin sholat ini enam nih orang nggak sholat itu darahnya nggak dihormati oleh agama dohor nggak sholat jangan dibunuh jangan-jangan musafir dia sampai maghrib nggak sholat juga maka pemerintah tangkap dia jadi pemerintah Islam tuh begitu tangkap kalau nggak sholat itu dalam pemerintahan Islam tangkap dia nggak sholat ente mau tobat enggak kodoin dia nggak mau dah pakai airnya buat wudhu mati dia nggak apa nggak apa apa begitu orang ninggalin sholat itu di dalam pemerintahan Islam kalaulah dia mengingkari kewajibannya murtad udah tadi dibunuh kalau dia karena malas karena malas doang ini wajib untuk dibunuh oleh pemerintah. Alhamdulillah pemerintah Indonesia ini bagus. Negara kita ini bagus. Belum semua belum. Hukum Islam ini udah mulai dipakai. Satu haji diurusin pemerintah. Mungkin ada duitnya kali ya. Gitu. Haji itu rukun Islam diurus, diurus oleh pema, pemerintah. Diurus enggak? Diurus dia. Dua yang diurusin itu zakat. Ada pada namil zakat ada. Gitu pemerintah. Rukun Islam juga zakat tuh. Ada baznas, ada. Gitu. Mungkin ada duitnya juga kali ya. Iya gitu. Begitu. Tiga puasa. Puasa juga diurusin sama pemerintah. Karena lumayan peningkatan ekonomi kalau udah puasa. Jadi sehingga ada badan isbat kapan puasa, kapan Idul Fitri begitu. Kalau salat nih belum. Iya, sholat ini belum diurusin, belum iya, belum diurusin, belum begitu. Dia ama pemerintah sholat mungkin nggak ada duitnya kali ya, begitu nggak ada duitnya. Jadi bagaimana cara kita milih pemerintah besok, besok ini? Ya kita mau orang majelis, orang majelis menggampang aja. Pokoknya siapa kayak calon presidennya, pak presnya kalau bisa ngimamin ke? Bisa khotbah kayak pilih aja deh yang kayak begitu tuh. Imam bisa, khotbah bisa begitu ya kan? Begitu. Lah kan kita kan orang majelis ya kan? Begitu tuh. Dia bisa ngimamin. Jadi tes aja suruh khotbah dah. Kalau bisa khotbah gitu. Kok standarnya khotbah ya kan kita orang majelis. Kalau orang ekonomi standarnya ekonomi. Kan begitu ya kan? Kan kita orang majelis standarnya. Pokoknya begitu aja, jangan bikin susah dah hidupnya. Yang gampang-gampang aja ya kan? Begitu yang gampang-gampang aja jadi yang ketiga yang membolehkan kita tayamum butuh air untuk minum kita minum istri kita minum anak kita minum ayam kita boleh ayam ayam dihormati nyawanya kita mau wudhu tapi ayam kita enggak ada buat minumnya. Maka kata agama, udah jangan wudhu ente tayamum airnya buat ay, ayam. Dihormati. Cupang, bagaimana cupang? Tahu cupang enggak? Gitu. Ini bagaimana nih air kalau buat wudhu cupang enggak? Bakal mati nih. Ama agama, lu jangan pakai wudhu. Lu pakai tayamum aja, udah air buat. Tuh, enak enggak Islam? Tuh, enak banget. Agama tuh enggak kaku. Bila mana kita mendapati air, sementara airnya dibutuhkan buat ayam kita, binatang kita yang kita hormati, maka air itu walaupun ada dianggap ora ada oleh agama, anda dilarang memakainya. Kasih aja buat ayam, kasih aja buat kambing, kasih aja buat sapi. Silahkan kasih dia 
tidak mengapa boleh wis anda tayamum saja tuh betapa dihormatinya kita oleh agama namanya Pancasila Islam ini ada lima sila yang paling pokok pertama hifduddin kita harus menjaga agama maka ada hukum murtad itu menjaga agama itu diatur oleh Islam bagaimana kalau orang murtad begitu kedua hifdul akli menjaga kesehatan mental maka diatur hukum narkotika minum-minuman keras diapain aturannya ini diatur ketiga hifdul mal menjaga harta benda maka diatur dalam pidana Islam ada hukum mencuri ngambil harta orang nih bagaimana diaturlah oleh Islam kalau ngerampok bagaimana membegal bagaimana diatur karena namanya hifdul mal namanya begitu kemudian hifdul nafsi menjaga jiwa maka diatur hukum pembunuhan bagaimana kalau membunuh sengaja bagaimana kalau membunuh berencana bagaimana kalau ngebunuhnya salah tapi ngebunuh dia nembak burung emang hobi piara bu itu berburu burung lagi nembak burung ada orang lagi eh eh kena burungnya mati dia sih kagak sengaja nembak burung kagak cuman kena burung orang tapi ujungnya mat nah diatur namanya hifdul nafsi kelima hifdul irid menjaga kehormatan maka diatur hukum li'an ini namanya Pancasila Islam diatur diatur aturan agama lengkap singkatnya yang ketiga bila kita punya air cuman cukup buat wudhu doang buat masak nggak ada udah tayamum aja masak aja bila buat wudhu cukup masak cukup cuman buat ayam nggak ada jangan juga anda tayamum saja kasih airnya buat air ayam itulah murahnya dan luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Islam enggak kaku al masyaqata jilibu taisir kesulitan itu mendatangkan kemudahan dan Islam ini selalu memberi dan menawarkan kemudahan kepada umat manusia lebih-lebih kepada pemeluknya maja'ala alaikum fid dini min haraj Allah tidak buat agama ini kesempitan buat anda murah, enak, mengenakan itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Singkatnya Bapak Ibu yang mulia Bila kita ada satu dari tiga faktor ini Kita diizinkan oleh agama tayamu Enggak ada air Khawatir bahaya Butuh ama air Maka salah satunya dari tiga ini Kita diizinkan untuk saya mau monggo, monggo dan monggo. Cuman kalau ngomong gak ada air, kalau di karang tengah mah rada sulit kayaknya. Rada sul, rada sulit begitu untuk dipahaminya. Karena masih suka banjir yang di samping itu, joglo baru itu. Oh masih. Oh iya iya. iya. Air banyak lah kita. Air bany banyak. Air banyak, berkurangnya air di kita punya negeri, panas yang menjadi tinggi ini bukan disebabkan rumah kaca, bukan. Itu kurang tepat, boleh diteliti dah. Penyebabnya kita ini, yang namanya panas yang luar biasa di kita punya negeri yang jarang-jarang kayak begini panas, sampai luar biasa pada kita negeri tropis, karena kita punya hutan, dibabatin hutannya digundulin diganti sawit sawit itu anti air enggak demen nama air 
demennya ama pan panas dia nyedot air tapi kalau tumbuh-tumbuhan yang lain apalagi pisang demen air rumus pisang nih saya ajarin nih pisang <tuh> bapak-bapak ibu-ibu kita pengen bikin sumur pengen cari airnya yang adem gampang cari pohon pisang di tempat pohon pisang itulah bikin sumurnya mesti mata airnya adem karena di bawah pohon pisang ini akan menumbuhkan pasir pisang itu melembutkan unsur tanah silakan cek kalau saudara ini kita mau pakai data kita aja dah karena kita mau bukan orang-orang peneliti begitu silakan begitu kalau gunung itu dikasih pohon-pohonan zaman dulu namanya reboisasi begitu ini dikasih begitu jadi air ketahan jadi sum- sumber air banyak kalau diganti sama sawit sawit lumayan airnya nggak ada airnya gersang panas panas gitu yang disalin rumah kaca aja sian begitu di padahal gara-gara begitu kita harus tumbuhin kata kita penghijauan ayo menanam seribu pohon jangan Kalau menanam seribu pohon kurang manfaat. Yang bagus jangan tebangi pohon. Karena nanam ini masih seribu tahun lagi sumbunya. Ono aja jangan ditebangin. Kita mesuruh nanam, yang ono nebangin mulu. Ini kagak ketemu urusannya. Bener enggak? Begitu. Dahlah daripada ngomongin pemerintah, kita doain aja pemerintah kita ya kan. Moga yang mimpin baik, sayang sama masyarakat. Dah itu aja dah. Terus gini aja ngajinya dah. Allah Alhamdulillah Ada yang ditanya mungkin Dari materi ini Atau di luar Semua doa silahkan Allah Alhamdulillah